Fala pessoal, beleza? Fernando Vale aqui. Estou dando início hoje ao curso de PowerPoint aqui, Microsoft PowerPoint, né? O, o, o que a gente vai utilizar no curso é o PowerPoint do Office 365, que é o da assinatura, né? Que você paga mensal, o valor mensal, e ele vai atualizando aí conforme vai saindo as atualizações, tá? Mas ele serve perfeitamente para versões mais antigas aí do PowerPoint, que são poucas coisas que mudam. A gente está fazendo um curso aí com a ferramenta mais atual, né? E para que o curso sirva mais tempo aí para as pessoas, né? Porque não adianta fazer com o PowerPoint 2016, que já tem umas mudanças, algumas diferenças. E mais na frente ia ter que atualizar o curso. Então a gente está gravando um curso com a ferramenta mais atual para não ter problemas futuros. Né? Então, conforme já falei, meu nome é Fernando Vale né? e eu vou ser o tutor desse curso. É, essa aula de hoje vai ser só uma, uma breve apresentação do, do PowerPoint, o que, que ele pode fazer ali e explicar um pouco do que vai ser o curso. Né? É, o PowerPoint. Ele é um aplicativo de apresentação de slides, né? Então, ele é muito utilizado em empresa para apresentar é, resultados, resultados trimestrais, semestrais. É utilizado muito para o governo. Você vê em muito, é, muitos vídeos aí do governo, eles utilizam o PowerPoint para fazer a apresentação. É, é utilizado também muito em, em escolas, né? As escolas utilizam para os alunos fazerem apresentações de seus trabalhos para os professores também apresentarem, né? a gente também utiliza muito, que faz curso online, utiliza muito PowerPoint para apresentar as aulas e gravar, e gravar os vídeos aí, ele tem a opção de você gravar a apresentação, até gravar a, a imagem do professor aí, então é um aplicativo bem completo, né? e funciona tanto para Windows como para Mac, também tem para smartphone também. Então, é uma ferramenta bem completa para apresentação e agora vamos para a ferramenta em si, né? Então, a ferramenta em si para a gente abrir, depois que está instalado, aqui o curso a gente não vai ensinar a instalar e nem como adquirir, né? Isso aí, tem vários tutoriais no YouTube aí que você pode estar tá pesquisando e quase você não tem instalado, mas quase todo mundo que tem Windows instalado já vai ter o PowerPoint instalado, que ele vem no pacote Office, também com Word, com Excel aí. Então, creio que não será um problema. Então, para você achar, você pode vir aqui na, na barra de pesquisa aqui e pesquisar por PowerPoint. Tá vendo? Já veio aqui, só clicar. Né? É, você pode colocar ele fixo aqui na área de trabalho também, na barra de ferramentas. E você também pode pesquisar ele aqui, né? por ordem alfabética aqui. Então, você pode estar tá procurando aqui o aplicativo, tem o Office aqui, PowerPoint, né? e é só clicar que vai abrir. Então, abrindo vai aparecer aqui, né? vai aparecer essa tela aqui, onde você pode abrir uma apresentação em branco, uma apresentação com os modelos pré-definidos aqui, você tem mais temas, aqui aparece os últimos os recentes, né? Se você quiser fixar algum trabalho que você está trabalhando, você clica aqui, não um tem nenhum fixo. Compartilhar, você pode compartilhar, né? Então tá aqui, você pode abrir um novo, você pode abrir um, um salto de computador, você vai clicar aqui, vai procurar uma pasta aqui, você procura uma pasta para abrir, né? Então vamos abrir uma apresentação em branco aqui para vocês verem. Né? Então abriu a apresentação em branco, vai estar tá aqui, aqui vai aparecer já ideias de designs para vocês. Então, é, essa versão mais nova tem esses design aqui, provavelmente se você tiver com a versão antiga não vai estar, tá, pode ver que esse aqui é até um vídeo. Então, abrindo, você tem um arquivo aqui que você pode salvar, salvar como, tem informações, fechar, exportar, compartilhar. Então, essa parte de arquivo é isso, aqui você tem essa barra aqui em cima aqui que você pode salvar também, você pode desfazer, refazer. Você pode apresentar, iniciar um, no começo, uma apresentação. Aqui, se você clicar aqui nessa setinha aqui, você pode salvar automaticamente, de novo, abrir um, mandar para o e-mail, impressão rápida, visualizar a impressão, verificar a ortografia. 
né? você pode colocar aqui essas, essas funções aqui então aqui dá um nome você pode você pode mudar o nome aqui da apresentação esse aqui está o nome da apresentação se você salvar como ali colocar o nome ele vai mudar aqui está a conta quem está né? que é minimizar e diminuir a caixa aqui também ou fechar tá então tem a parte inicial que aqui você pode colar recortar área de transferência a gente vai ver é, cada um aqui detalhadamente aqui na parte de slides você pode criar um novo slide você pode ver o, o layout você pode redefinir você pode ver sessões questão da fonte aqui você pode alterar a fonte de trabalho aqui do parágrafo também é um você edita aqui o parágrafo configura o parágrafo parte de desenhos formas organizadores né contorno de forma preenchimento editando localizar substituir selecionar então essa parte aqui de edição você pode localizar alguma coisa substituir ela selecionar criar e compartilhar em pdf aqui já é um aplicativo lá do pdf que eu tenho instalado editar é, você pode editar aqui você clica em editar você vai falando ele vai digitando e aqui ideias de design que a gente já tinha visto agora para a parte de inserir é, a gente pode inserir um novo slide pode inserir uma tabela no slide imagem instantâneo que é um print de uma tela né vai tirar um print álbum de fotografia né? essa é a parte de imagens parte de ilustrações são formas ícones modelos smart art smart art gráfico a gente vai ver isso aqui tudo separado a gente vai gravar aulas específicas e mostrando cada a abrindo dessa aqui explicando todas né obter suplementos meus suplementos aqui eu, eu não tenho nenhum suplementos mas isso aqui é como se fosse aplicativos para o powerpoint né? é da zoom inserir link seria uma ação comentário seria uma caixa de texto cabeçalho de rodapé word art data e hora número do slide objeto então essa parte de texto parte de símbolos você pode inserir equações aqui símbolos você pode inserir vídeos pode inserir do seu pc ou link do youtube você pode gravar um áudio ou você pode enviar um áudio que já tem você pode gravar a tela né? então ele que está gravando a tela então você pode até gravar a tela é, você pode usar ele esse aplicativo também para gravar a tela do seu computador e fazer uma vídeo aula ensinando alguma coisa e você pode inserir uma mídia essa parte de inserir a parte de design aqui você vai escolher o design da sua apresentação tá que tá os modelos de design você vai clicando aqui vai aparecer os modelos aí tem as variantes das cores essas coisas né? então a gente vai ver passo a passo o tamanho do slide normal que a gente está utilizando hoje é o widescreen 16 por 9 que a maioria das padrões dos monitores é, televisões são isso né e o padrão é aquele antigo não é muito mais utilizado mas caso você queira utilizar o padrão é isso aí formatar fundo da tela você pode formatar o fundo da tela aqui um sólido tudo né? e as ideias de design aqui de novo então essa parte de design aqui também depois a gente vai ver né, passo a passo as transições é se você quer uma transição de um slide para o outro você pode escolher aqui é, quando for apresentar um slide para o outro ele vai mudar conforme a transição escolhida é, tem a duração aqui também na apresentação se quiser pôr automaticamente você pode pôr quanto tempo vai durar cada slide para ele fazer a transição automaticamente você pode fazer a transição ou avançar o slide ao clicar no mouse ou após o tempo você põe assim, após 10 segundos o, o slide vai mudar automaticamente vai avançar o slide automaticamente você pode colocar um som na, na, na hora da troca desses slides então parte de transições é isso animações você pode fazer animação é, se quiser que entre uma figura aparecendo né ela vai meio que apagada e vai aparecendo ela surge de, de baixo para cima ela vai apagando né? então isso aqui são animações você pode pôr em texto imagem em figuras né a gente vai ver também você pode ter um painel aqui que você vai editando as animações pode adicionar mais uma animação você pode pôr o tempo para iniciar a animação ou não a parte de animações é isso também a apresentação de slides 
você pode apresentar do começo ou do slide atual, se tiver aqui vários slides que quiser que ele fique com a tela de apresentação aqui, você pode só clicar no atual, você pode fazer uma apresentação online, que ele vai para a web, né? você pode compartilhar, apresentação de slide personalizada, né? é, configurar a apresentação de slide, ocultar algum slide, testar intervalos, você pode testar os intervalos no você pode gravar a apresentação do slide também, que é muito utilizado por professores e também para você gravar a apresentação e depois transformá-la em vídeo, muito boa, é, gosto de utilizar. Executar narrações, executar intervalos, mostrar controle de mídia, isso aqui tudo é configuração das apresentações. Monitor automático aqui, o monitor principal, usar modo de execução do apresentador, usar sempre legendas, configuração de legendas, então... Isso aqui é só passando mesmo por cima aqui para vocês, depois a gente vai ver detalhadamente. Revisão, revisão de ortografia, adicionar de sinônimos, é, acessibilidade, você pode pô, colocar legendas em, em imagens, figuras, essas coisas. É uma pesquisa inteligente, é pesquisa para você saber se o texto ali, é, você vai pesquisar online ali, né? É, sobre um texto você está com dúvida do que se trata, alguma coisa assim. Você pode traduzir um texto, se ele estiver em outra língua, você pode traduzir. Se estiver em português, se você quiser traduzir para o inglês, é um idioma do, do trabalho que você vai fazer, né? Você pode ver aqui embaixo que está em português Brasil, se eu quiser mudar é por aqui, ou por aqui também, clicando por aqui também, não, aqui é só no Word, né? então você pode alterar por aqui a preferência do idioma, né? Então está aqui em português, se eu quiser colocar português preferencial, se eu quiser alterar é por aqui se eu quiser colocar comentário, se eu quiser excluir se eu quiser passar para o um próximo comentário no um anterior se eu quiser mostrar os comentários né? aí eu vejo aqui o painel de, de comentários se eu quiser comparar com outra apresentação eu comparo é. se eu quiser aceitar alguma alteração que algum outro colaborador fez se eu quiser rejeitar essa alteração né? então, essa parte aqui também, conclui revisão essa parte de tinta aqui é para quem usa um tablet ou uma mesa de digitadora, né? Um note que a gente não vai ver, porque é outro aplicativo que eu utilizando aqui, então a gente vai focar só no PowerPoint. E a parte de exibir é a exibição normal, exibição em tópicos, classificação de slide, anotações, modo de exibição, slide mestre, folheto mestre, anotações mestres, tudo a gente vai ver é, mais detalhado. Anotações, regra, linha de grade, quias, dar zoom, ajustar a janela, cor, escala de cinza, preto e branco, é, a janela, organizar todas em cascatas, nova janela, alterar janelas, macros, macros também a gente não vai ver, que é uma coisa já mais bem avançada. Parte de suplementos, né? aqui só tem um suplemento aqui que é o você gravar aqui, né? tá vendo que é pelo Cantasia, né? essa parte de gravação aqui. Então, é um, como fosse um aplicativo exterior, como fosse, não é um aplicativo exterior que dá essa possibilidade de gravar. Se você não tiver, não tem essa possibilidade. E a ajuda, é a questão da ajuda, o tópico aqui de ajuda para pesquisar, se quiser deixar algum comentário, se quiser algum treinamento do, da própria Microsoft, né? E aqui você acompanha as novidades. Nito próprio DF é um aplicativo também, e a Acrobat, que é da Adobe também, é um aplicativo, a gente não vai ver isso aqui. Então é só daqui da ajuda até o arquivo aqui, né? Então é isso aí, né? A gente vai repassar aqui todas essas abas aqui, uma por uma, e ver o que, que cada uma pode fazer. Alguns vai ser, como tem uma sessão bem, muita coisa aqui em cada aba, a gente vai fazer em uma, duas ou até três aulas, para não ficar uma aula muito grande, e começa a primeira aqui, que já deve estar um pouco extensa. E no final eu vou pegar e fazer uma mini apresentaçãozinha de uns 5 slides, tu, utilizando o que a gente viu aí, para vocês verem o que pode ser feito e como pode ser feito aí na prática, tá bem pessoal? Então eu espero que você tenha, vocês tenham gostado dessa primeira aula aí e te vejo na próxima aula. Até lá! Gostaria de assistir as outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula ou acesse www.fbvcursos.com